everyone. My name is Sutasini g e b r a t u m Welcome to Situational English. สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่อสุทัศนีเกตประทุมนะคะอาจารย์ดูแลรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์แล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเชิงสถานการณ์กัน Unit 1 Welcoming Guests อย่างแรกเราก็ต้องรู้จักลักษณะของการต้อนรับแขกที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นในการบรรยายในการเรียนในครั้งนี้อาจารย์ขอใช้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะอธิบายในเชิงรายละเอียดเป็นภาษาไทยควบคู่กันไป A good business prioritizes that clients needs whether it is through employees attentiveness product quality or a simple welcome sign installing visitor signs is one of the many ways to make clients Feel more comfortable from the moment they enter the establishment up to the moment they leave. Even with just a friendly sign that says "Welcome, visitors," they will definitely feel that they are given importance from the very start. ในการทำธุรกิจที่ดีนะคะสิ่งแรกที่เราควรพึงตระหนักแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันเสมอนะคะก็คือการทักทายแล้วก็ต้อนรับแขกเพื่อให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกที่ที่เราจะอยากทำกิจทำธุรกิจร่วมกันต่อไป in a big company or organization there is usually an information section or reception where receptionists are ready to help guests the receptionist usually asks For the guest name, and the visitor usually mentions his company as well. Then the guest tends to inform his purpose of visit. The receptionist may send the guest to the right department, or she may take the guest there herself. หลังจากที่เรามีการต้อนรับลูกค้าที่ดีนะคะตำแหน่งต่อไปที่ลูกค้าจะจะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับกับทางทางตัวแทนของบริษัทเป็นตำแหน่งแรกก็คือ receptionist นะคะหรือว่าแผนกต้อนรับในตำแหน่งแผนก receptionist นะคะสิ่งที่ลูกค้าเดินเข้ามาแล้วก็จะสื่อสารกับเราเนี่ยคือลูกค้านะคะจะแจ้งจุดประสงค์ที่มายัางบริษัทของเราจากนั้นสิ่งที่ Receptionist ควรจะทำก็คือการถามข้อมูลแล้วก็อาจจะพาลูกค้านะคะไปยังแผนกที่ลูกค้าต้องการติดต่อหรือถ้าหากลูกค้าสามารถเดินหรือว่าไปยังแผนกนั้นได้ด้วยตัวของลูกค้าเองนะคะ uh, Receptionist ควรอธิบายเส้นทางในการเดินไปยังแผนกนั้น Due to the fact that it is a face-to-face -face contact The receptionist should express his kindness and service mind by smiling, although he is facing a moody, bossy guest. เนื่องด้วยการติดต่อทางธุรกิจเป็นนับว่าเป็นการติดต่อที่เราต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าโดยตรงหรือที่เราเรียกว่า face to face contact. เพราะฉะนั้นสิ่งที่ receptionist ควรจะกระทำและเพื่อต้อนรับลูกค้าแล้วก็สร้างความประทับใจนั่นคือการต้อนรับลูกค้าด้วยความใจเย็นนะคะแล้วก็แสดงเซอร์วิสใหม่รวมถึงว่าในบางครั้งรีเซพชันนิสจะต้องพบกับลูกค้าที่อารมณ์ขี้หงุดหงิดสักหน่อยเพราะฉะนั้นการที่รีเซพชันนิสนะคะพยายามนึกไว้ในใจเสมอว่าเราต้องมีความใจเย็นแล้วก็สวิสใหม่นั้นจะช่วยให้ต้อนรับลูกค้าได้อย่างดีแล้วก็สร้างความประทับใจแรกให้เกิดขึ้นกับบริษัทนะคะ Next steps to welcome guests 1. greeting guests greet guests with smile and service mind อย่างแรกในการขั้นตอนในการต้อนรับแขกนะคะคือการต้อนรับแขกด้วยรอยยิ้มแล้วก็ service mind Next, number two, ask guests information. 
The receptionist should ask the guest information such as his purpose of visit, his name or company name, and the person with whom he made an appointment. ในขั้นตอนต่อไปคือการถามข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า Receptionist ควรถามชื่อนะคะชื่อนามสกุลควรถามถึงจุดประสงค์ในการมาติดต่อยังบริษัทในครั้งนี้ชื่อบริษัทนะคะของลูกค้าแล้วก็บุคคลที่ลูกค้าเนี่ยต้องการติดต่อในวันนั้น 3. show your service mind don't let the guests hang around the company take the guests to wait in the lounge then contact the department the person in charge or the secretary immediately it is important to show politeness and service mind to the guests อันดับที่3คือการแสดง Service m i n การให้บริการนะคะจิตใจที่รักการบริการในประเด็นนี้ขอให้ Receptionist หรือว่าผู้ต้อนรับทุกคนนะคะผู้ที่ทำหน้าที่ต้อนรับทุกคนเนี่ยไม่ควรจะปล่อยให้ลูกค้านั่งคอ,อ,อย,ยืนนะคะยืนอยู่ในบริเวณ Reception ควรจะเชิญแขกไปนั่งในที่บริเวณส่วนที่เป็นรับรองจากนั้นให้รีบติดต่อแผนกที่ลูกค้าต้องการจะมาพบหรือบุคคลที่ดูแลหรือบุคคลที่ทำการติดต่อกับลูกค้าไว้ซึ่งสิ่งนี้นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในการแสดงการให้บริการ Service m i n กับแขกได้เป็นอย่างดี 4. Direction guests to the contact department If the guest short, clear and direct him to the contact department For a complex place, it is good idea uh, to take a short note mentioning the floor number, room number, or secretary's name to guests, and you can take the guests to the department by yourself. ในส่วนสุดท้ายนะคะคือการพาลูกค้าไปยังสถานที่หรือห้องหรือแผนกที่ลูกค้ามาติดต่อมีอยู่สองทางที่แนะนำนะคะก็คือ1อาจจะให้เป็นด้วยวาจาให้แขกนะคะเดินไปยังแผนกที่แขกต้องการมาติดต่อด้วยตัวเองได้แต่ในกรณีที่อาจจะเป็นบริษัทหรือสำนักงานใหญ่ซึ่งการเดินทางไปด้วยตัวเองนั้นอาจจะค่อนข้างยากให้จดบันทึกใส่กระดาษเล็กๆเพื่อที่จะให้แขกได้ทราบถึงชั้นหรือการเดินทางพยังดีพาร์ตเมนต์แผนกนั้นได้อย่างถูกต้องรวมถึงชื่อของเลขาขาของผู้ที่แขกได้รับได้ทำการนัดหมายไว้ซึ่งก็จะช่วยให้แขกที่มาเยือนในบริษัทหรือสำนักงานของเราเนี่ยไปถึงที่หมายได้อย่างถูกต้องแล้วก็เกิดความประทับใจนะคะ Apart from welcoming guests with warmness and service mind it's necessary to know how to reply guests politely and appropriately appropriately uh, หลังจากที่เราต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยความอบอุ่นที่เรามีให้แก่แขกนะคะรวมถึงจิตใจที่เน้นการให้บริการหรือ service mind เป็นที่เรียบร้อยในขั้นที่ผ่านมาหลังจากที่เราทราบขั้นตอนในการต้อนรับแขกอาจารย์มีคลิป YouTube นะคะคลิปจาก YouTube ให้นักศึกษาได้รองรับชมเป็นแนวทางในการต้อนรับแขกเชิญรับชมคลิปวิดีโอได้เลยค่ะกุญมอร์นิ่งวันนี้ทุกท่านที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่ Did you book the room directly through us, or do you use a hotel reservation service or a travel agent? Well, I booked it directly through you. I've already also paid a deposit on the first night. I have a, a reservation number if that helps. Yeah, sure. Can I see that, please? Thank you. Oh, I see. Maybe there was a glitch with the booking system. Well, we don't have any more single rooms available, with the exception of one adjoined room. But you would then be right next door to a family with children, which might get noisy. But that's not a problem. I can upgrade you to one of our business suites. They all come with jacuzzis. 
Oh, well, that sounds nice. Uh, but how much more is that going to cost? That would, of course, be at no extra charge to you. Oh, well, thank you. My pleasure. Uh, what about the wireless internet? Oh, it's really easy. This is your access code and instructions on how to use it. If you have any problems, feel free to call the front desk. And this is a list of all the hotel amenities, like the gym and the indoor pool. Ah, thank you very much. You're welcome. Has the valet already taken your car, or will you be needing a parking pass? Oh, I don't have a car. I took a taxi direct from the airport. Oh, all right. Could I have some form of ID, please? And could you just fill out this registration form? Sure. Uh, here's my driver's license. Thank you. Oh, you're from San Francisco. Yes, I am, all the way from the West Coast. I hope you had a good trip. Yes, I did, thank you. The flight was long, but it was smooth, and I slept almost the whole way. Oh, and is this your first time in the Big Apple? Yes, it is. I have a business conference to attend, uh, but I'm looking forward to getting some sightseeing done as well. Well, I'd be more than happy to give you some sightseeing tips if you need any. Thank you. All right, I've got you all checked into your room. This is your room key. You're in room 653. Just take the elevator on the right up to the sixth floor. When you get off the elevator, turn right. Your room is at the end of the corridor on the left-hand side. Just leave your suitcase here and the bellboy will bring it up. Great, well, thank you very much. If you need anything, please feel free to dial the front desk. Enjoy your stay. Thank you. You're welcome. Apart from welcoming guests with warmness and service mind, it's necessary to know how to reply guests politely and appropriately. หลังนอกเหนือจากการต้อนรับแขกด้วยความอบอุ่นแล้วก็มีน้ำใจที่รักการบริการหรือว่าเซอร์วิสไมล์นะคะสิ่งต่อจากนั้นก็คือว่าเ
มีอะไรให้ให้กระผมหรือให้ดิฉันช่วยท่านไหมคะเพราะฉะนั้นให้ดูที่คำว่า Sir แล้วก็ m a m เป็นสำคัญนะคะอย่าใช้ Mister หรือว่า Madam ในแบบที่เราเคยได้ยินกันนะคะถือว่าไม่ถูกต้อง Next for asking guest information ในส่วนนี้นะคะ asking guest information คือการถามข้อมูลคือการถามข้อมูลของแขกผู้มาเยือนคุณสามารถถามด้วยสำนวนภาษาได้หลากหลายแล้วแต่ว่าคุ้นเคยหรือว่าประสงค์จะใช้ประโยคใดได้นะคะได้แก่ May I have your name please การถามชื่อนะคะเ,เราไม่ควรถามด้วยคำถามที่ว่า What's your name อันนั้นคือการแนะนำนะคะแต่ว่าการขอขอชื่อขอข้อมูลจากแขกผู้มาเยือนเราควรใช้คำว่า may เพื่อสร้างความสุภาพเป็นสำคัญ or you can say may I know your name please or could you give me your name please could you give me your name please or who shall I say would like to see who shall I say would like to see คำถามนี้ก็เหมือนการถามชื่อเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าแปลตามตัวภาษามันจะหมายถึงฉันควรจะบอกตรงนี้หมายถึงว่าบุคคลที่นักศึกษาต้องการจะมาพบนะคะเ,เช่นถ้าเกิดคนนั้นชื่อมิสเตอร์จอห์นสันแสดงว่ารีเซพชันนิสจะต้องขอชื่อคุณเพื่อจะได้ไปแจ้งให้แก่มิสเตอร์จอห์นสันทราบว่าใครมาขอพบนะคะ then ask your guest that จากนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะถามคําถามนี้แก่แขกก็ได้หลังจากที่คุณขอชื่อแขกผู้มาเยือนแล้วนะคะด้วยการถามว่าคุณคนที่เราต้องการจะพบเนี่ยได้ทำการนัดหมายเราไว้ไหมนะคะด้วยสำนวนภาษาดังตัวอย่างนะคะอันนี้อาจารย์ให้ยกตัวอย่างว่าคุณคนที่คุณจะมาพบเนี่ยชื่อมิสเตอร์จอห์นสันเพราะฉะนั้นคุณอาจจะถามในฐานะที่คุณเป็นรีเซพชันนิสคุณอาจถามได้ว่า is Mr. Johnson expecting to meet you is Mr. Johnson expecting to meet you คือมิสเตอร์จอห์นสันได้นัดหมายเพื่อที่จะพบคุณเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหรือเปล่านะคะเพราะนั้นสำนวนภาษาเมื่อกี้ expecting นะคะไม่ได้หมายถึงการคาดการหมายถึงการนัดหมายไว้หรืออาจจะถามด้วยคำถามอ,อ,อ,อีกสักสองตัวอย่างนะคะเช่น is Mr. Johnson expecting you is Mr. Johnson expecting you นะคะในความหมายเดียวกันและหรือ Have you made an appointment with Mr. Johnson? Have you made an appointment with Mr. Johnson? ความหมายก็คล้ายคลึงกันทั้ง3สํานวนภาษานะคะก็คือได้ทําการนัดหมายเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วหรือเปล่าต่อจากนั้นให้แสดง service mind for showing your service mind ในตามตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าเราควรจะต้องแสดง service mind แก่ลูกค้าโดยการที่ไม่ปล่อยให้เดินให้ลูกค้าเดินเล่นอยู่ในสำนักงานหรือในในบริเวณส่วนด้านล่างนะคะเราควรจะเชิญผู้มาเยือนไปนั่งรอในที่ที่รับรองเพราะนั้นก็จะมีสำนวนภาษาที่ใช้เพื่อจะเชิญแขกไปนั่งนะคะยกตัวอย่างเช่น please take a seat please take a seat หรือใช้สำนวนภาษาอีกอันหนึ่งคล้ายกันนะคะแต่เปลี่ยนจาก take เป็น have please have a seat please have a seat แปลว่าออขอเชิญนั่งรอตรงนี้ค่ะนะคะแล้วก็อาจจะชี้ไปยังที่ที่เป็นส่วนที่รับรองแขกออหรือนอกจากนั้นนักศึกษาสามารถพูดสำนวนภาษาอื่นได้เช่น would you like to have a seat would you like to have a seat ออความหมายเดียวกันกับ2ประโยคก่อนหน้านี้นะคะเป็นการขอให้ผู้มาเยือนเนี่ยไปนั่งรับไปนั่งรอนะคะที่ในส่วนของการรับรองจากนั้น uh, then tell your guest that I'll see whether Mr. Johnson is in or not ประโยคนี้หมายความว่า uh, หลังจากที่คุณเชิญแขกไปนั่งในในส่วนสถานที่รับรองเนี่ยประโยคที่ที่อาจารย์พูดไปนี้หมายถึงว่าให้คุณบอกนะะแจ้งให้ให้แขกผู้มาเยือนทราบว่าคุณเนี่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบไปติดต่อประสานงานต่อให้นะคะประโยคที่จันพูดไปเมื่อกี้อ,อีกรอบนะคะหลังจากที่คุณพูด please take a seat or please have a seat or would you like to have a seat 
ให้บอกแขกว่า I'll see whether Mr. Johnson is in or not ฉันจะไปดูว่า Mr. Johnson อยู่หรือไม่นะคะเพื่อที่ไม่ให้แขกเนี่ยมานั่งรอแบบเสียเวลาทีนี้อาจารย์ใช้คำว่า I'll see whether Mr. Johnson is in is in ถ้าคุณไม่ใช้ in คุณสามารถใช้คำว่า available นะคะ available เช่น I'll see whether Mr. Mr. Johnson is available or not ความหมายเดียวกันคือเดี๋ยวฉันจะเดี๋ยวฉันจะไปดูให้ว่า Mr. Johnson ว่างหรือว่าอยู่ในออฟฟิศหรือเปล่านะคะออนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดการติดต่อ Mr. Johnson นะคะหรือบุคคลอื่นที่คุณมาพบเนี่ยจะต้องผ่านเลขาแล้วคุณทราบดีว่าจะต้องผ่านเลขาก่อนคุณควรจะแจ้งแขกผู้มายืนว่า I'll see whether his secretary is free now I'll see whether his secretary is free now นะคะเ,เป็นการแจ้งให้ทราบว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปเช็คตรวจสอบว่าเลขาอยู่หรือไม่นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณสามารถติดต่อโดยตรงถึงห้องทำงานของคุณมิสเตอร์จอห์นสันหรือคนที่แขกมาเยือนต้องการพบนี่นะคะได้ด้วยตัวคุณเองเลยก็ให้พูดได้เลยว่า I'll phone I'll phone Mr. Johnson's office I'll phone Mr. Johnson's office ก็คือเดี๋ยวฉันจะโทรประสับไปยังแผนกของมิสเตอร์จอห์นสันให้นะคะเพราะนั้นสำนวนภาษาที่กล่าววันนี้เพื่อแสดงเซอร์วิสไมล์แล้วก็ไม่ให้แขกผู้มาเยือนนั้นออรอเราหรือรอผู้ที่เขานัดหมายไว้แล้วนั้นเนี่ยอย่างไม่มีจุดหมายาจากนั้นถ้าเกิดว่าคุณได้รับการติดต่อจากาบุคคลที่แขกต้องการพบเรียบร้อยแล้วนะคะดังที่ได้กล่าวไปแล้วคือนักศึกษาในฐานะเป็นรีเซพชันนิสสามารถพาแขกผู้มาเยือนไปยังผู้มาเยือนต้องการไปพบด้วยตัวเองเลยก็ย่อมได้แล้วก็ดีนะคะหรือไม่อย่างนั้นให้อธิบายเส้นทางการไปนะคะอย่างเช่นในคลิปวิดีโอจาก YouTube ที่แนะนำให้ชมในก่อนหน้านี้นะคะเป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอนำเสนอ,อบทเอ็กซ์เพรสชันหรือสำนวนบางประการที่ให้นักศึกษาช่วยใช้ที่นำไปใช้ในการอธิบายเส้นทางเช่น um, you can say would you please go to room 505 on the fifth floor คุณใช้ would you please go to would you please go to และตามด้วยเลขห้องนะคะหรือว่าชั้นที่แขกจะต้องไปพบนะคะบุคคลที่ได้นัดหมายไว้อีกรอบนะคะ Would you please go to room 501 on the fifth floor คุณขึ้นไปที่ห้อง505นะคะชั้น5ได้เลยค่ะเป็นต้นนะคะหรือถ้าเกิดจะแนะนำให้ให้แขกผู้มาเยือนเนี่ยนะคะขึ้นลิฟต์เราก็ควรจะแนะนำนะคะเพราะในสำนักงานบางที่เนี่ยการใช้ลิฟต์อาจจะไม่ได้ง่ายอย่างที่เ,เหมือนกับสำนักงานทั่วๆไปอาจจะต้องมีเป็นส่วนโซนต่างๆนะคะเพราะนั้น you can say um, you can use the elevator over there you can use the elevator over there หมายถึงว่าแจ้งให้แขกผู้มาเยือนทราบว่าใช้ลิฟต์ด้านนี้ได้นะคะหรือเราอาจพูดประโยคอื่นก็ได้ที่มีความหมายเดียวกันเช่น Would you please take the elevator up to the fifth floor? It's on your right. Would you please take the elevator up to the the fifth floor? It's on your right. นะคะให้แขกเมื่อเยือนเนี่ยเดินไปขึ้นลิฟต์นะคะแล้วก็ไปที่ชั้น5แล้วเมื่อออกจากลิฟต์ชั้น5แล้วส่วนที่จะต้องเดินต่อไปเนี่ยจะต้องไปทางซ้ายหรือขวาของแขกผู้มาเยือนนะคะช่วยแนะนำด้วยเช่นอย่างที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้คือ Would you please take the elevator up to the fifth floor? It's on your right. It's on your right ก็คือให้คุณเลี้ยวไปทางขวามือของคุณนะคะภาษาสามารถใช้สำนวนภาษาอื่นได้เช่น Please go up ใช้ verb go up นะคะแล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่หมายห้อง office อีกรอบนะคะ Please go up to Mr. Johnson's office. It's room 505 on the fifth floor นะคะนักศึกษาใช้แค่ verb go up นะคะใช้ please เพื่อทำให้เกิดความสุภาพ please go up to Mr. Johnson's office แล้วก็ให้แจ้งเลขห้องนะคะแล้วก็ชั้น is room 505 on the fifth 
ฟลอร์นะคะเลขห้องนั้นคือห้อง505อยู่ชั้น5เป็นต้นนะคะหรือคุณอาจจะแจ้งข้อมูลอย่างอื่นได้ที่เกี่ยวข้องกับห้องออฟฟิศของมิสเตอร์จอห์นสันโอ้ยูแคนเซย์นักศึกษาสามารถพูดประโยคอื่นก็ได้เช่น Would you like to go through Would you like to go through ก็คือถามแขกผู้มายืนว่าต้องการจะขึ้นไปพบเลยไหมเพราะตอนนี้คนที่คนที่ที่แขกต้องการมาพบนั้นคอยอยู่นะคะอ่ะอีกรอบ Would you like to go through Mr. Johnson is expecting you. Mr. Johnson is expecting you. นะคะก็คือ Mr. Johnson เนี่ยคอยคุณอยู่นะคะเราในการสื่อสารทางธุรกิจเรานิยมใช้ expect นะคะที่แปลว่าคาดการแต่ว่าในการสื่อสารครั้งนี้เราจะใช้ในความหมายว่านัดหมายเหมือนกับคำว่า wait ที่แปลว่าคอยนะคะอ่าอีกรอบ Would you like to go through? Mr. Johnson is expecting you. นะคะทีนี้ถ้าเกิดนักศึกษาเป็นผู้พาแขกผู้มาเยือนไปยังห้องทำงานของมิสเตอร์จอห์นสันเองอคุณอาจจะพูดประโยคต่อเนื่องอีกนิดนึงว่า please follow me please follow me นะคะก็คือเชิญมาทางนี้เลยค่ะนะคะแล้วคุณก็เป็นผู้นำทางไปยังมิสเตอร์จอห์นสันออฟฟิศนะคะต่อจากการทายแขกผู้มาเยือนนะคะเราก็จะเปลี่ยนบทบาทมาเป็นลูกค้าหรือเป็นแขกบ้างนะคะในส่วนนี้คือ replying welcome นะคะการโต้ตอบกลับหลังจากที่เราได้รับการต้อนรับจากฝ่าย receptionist ในส่วนนี้มีสำนวนภาษาที่เราก็ควรจะโต้ตอบกลับไปนะคะอย่างแรกคือการทักทาย for introducing yourself say good morning or good afternoon เมื่อ receptionist นะคะควรจะทักทายแขกด้วย good morning and good Good afternoon. เช่นเดียวกันในฐานะที่เราเป็นผู้มาเยือนเราก็ควรจะแสดงความสุภาพโดยการทักทายด้วย Good morning or Good afternoon แทนการใช้คําว่า Hi. จากนั้นให้แนะนําชื่อนะคะแล้วก็บริษัทที่เราทํางานอยู่ My name is ยกตัวอย่างนะคะ My name is Thomas Johnson. I'm with O A P Company or I'm from O A P Company. นะะเ,เป็นการทักทายเป,เป็นการแนะนำตัวอย่างที่นักศึกษาคุ้นเคยอยู่แล้วนั่นคือการใช้ my name is และตามด้วยชื่อสกุลจากนั้นให้บอกบริษัทที่คุณมาก็คือใช้ประโยคง่ายๆคือ am with ตามด้วยชื่อบริษัทหรืออาจจะเปลี่ยนเป็น I'm from นะคะเหมือนกันอีกรอบนะคะ good morning or good afternoon my name is Thomas Johnson I'm with OAP company Or you can say I'm from OAP company. ถ้า introduce yourself แนะนำตัวเองแล้วขั้นตอนต่อไปคือการ inform the purpose of visit ก็คือการแจ้งให้ทราบว่าเรามาที่บริษัทนี้ด้วยเหตุผลใดนะคะนักศึกษาสามารถใช้ประโยคง่ายๆว่า I would like to see ตามด้วยชื่อของบุคคลที่เราได้นัดหมายหรือต้องการจะพบนะคะเช่น I would like to see Mr. Johnson. มิสเตอร์จอห์นสันเนี่ยมีตำแหน่งใดในบริษัทถ้าเราทราบก็ให้ระบุไปนะคะอีกครั้งยกตัวอย่างเช่นนะคะ I would like to see Mr. Johnson marketing manager I would like to see Mr. Johnson marketing manager ทำให้เราทำ,ทำให้ receptionist เนี่ยค้นหามิสเตอร์จอห์นสันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอาจจะเป็นชื่อที่ซ้ำกันในสำนักงานหรือเราอาจจะพูดว่า I have an appointment I have an appointment เราได้ทำการนัดหมายไว้แล้วกับคุณจอห์นสันใช่ไหมคะอ่ะในตัวอย่างประโยคนี้อีกรอบนะคะ I have an appointment with Mr. Johnson your marketing manager I have an appointment with Mr. Johnson your marketing manager นะคะฉันได้นัดหมายกับคุณจอห์นสันซึ่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของคุณไว้ซึ่งจะทำให้ receptionist รับเข้าใจดีว่าได้ระหว่างตัวแขกผู้มาเยือนหรือตัวคุณกับคุณมิสเตอร์จอห์นสันได้ทำการนัดหมายไว้ลูกหน้าแล้วหรือถ้าคุณยังไม่ได้นัดหมายไว้นะคะแล้ววันนี้มาเพื่อที่จะมานัดหมายหรือมาขอทราบข้อมูลเบื้องต้นจากบริษัทนักศึกษาสามารถพูดว่า I am here to see whether I can make an appointment อาจจะยาวนิดนึงนะคะ I am here วันนี้ฉันมาที่บริษัทนี้ to see 
พื่อที่จะดูว่า whether I can make an appointment ฉันสามารถทำการนัดหมายได้หรือไม่นะคะแล้วก็ให้บอกชื่อของบุคคลที่คุณต้องการจะนัดหมายประโยคนี้อีกรอบนะคะ I'm here to see whether I can make an appointment with Mr. Johnson I'm here to see whether I can make an appointment with Mr. Johnson นะคะก็คือฉันจะมาขอตรวจสอบดูว่าวันนี้จะจะทำการนัดหมายกับคุณจอห์นสันได้หรือไม่นะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาขั้นตอนการต้อนรับแขกแล้วรวมถึงสำนวนภาษาที่ใช้ในการต้อนรับแขกนอกจากนั้นนักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเ,เมื่อคุณเปลี่ยนบทบาทเป็นแขกผู้มาเยือนนะคะการตอบรับการ welcome คือการต้อนรับจาก receptionist นะคะควรจะพูดอย่างไรให้เหมาะสมแล้วก็เกิดความประทับใจในตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกันนะคะ